Hello everyone, this is Shubhajit Ghosh, a final year MBBS student from IPGMER and SSKM Hospital, Kolkata. So, I am wbmcc.nic.in a website, which is already candidate registration and login window. And then, you have started the registration and the registration and the letter that you have to pay and the letter কোন কলেজে গিয়ে ভেরিফিকেশন করাতে হবে সেই জিনিসটাও তোমরা পেয়ে গিয়েছো এবং সেই মতো নিজেরা প্রস্তুত হচ্ছ বেশিরভাগ জোনেরই 27 জুলাই এই ভেরিফিকেশনের ডেটটি পড়েছে আচ্ছা এই ভেরিফিকেশন নিয়ে ওবিসি এবং ইডব্লিউএস ক্যান্ডিডেটদের জন্য একটি আপডেট যেটা এসেছে 24 তারিখ সেটা হচ্ছে ইট হ্যাজ বিন ডিসাইডেড টু অ্যাকসেপ্ট দা নন ক্রিমি লেয়ার সার্টিফিকেট এন্ড ইডব্লিউএস সার্টিফিকেট প্রেজেন্টেড বাই দা एलिজিবল ক্যান্ডিডেট প্রোভাইডেড ইট ইজ ইস্যুড by the competent authority on or after 1st April 2022. However, the candidates who are able to produce NCL certificate or EWS certificate as applicable issued by competent authority on or after 1st April 2023 shall also be equally accepted for WBUG 2023 for medical and dental counseling তো এখানে যেটা আগের যে নোটিস যেটা মেন নোটিস কাউন্সেলিং এর সেখানে যে বলেছিল যেটা 21 সাত 2023 এ পাবলিশড হয়েছিল যেখানে বলেছিল যে 1 4 2023 অর্থাৎ 1 এপ্রিল 2023 এর পরে এনসিএল সার্টিফিকেট হলে তবে সেটা অ্যাপ্লিকেবল হবে না হলে নতুন করে বানাও মানে রিনিউ করো ইডব্লিউ সার্টিফিকেটের জন্য বা এনসিএল সার্টিফিকেট আবার একটি বানাও এই সব যে জিনিসগুলো বলেছিল ইনকাম সার্টিফিকেট বানাও এই সব যে জিনিসগুলো বলেছিল সেখানে কিন্তু এই জায়গাটা অ্যাড করে দিল যে ওটা এক চার দু নিয়ে যে গল্পগুলো ছিল সেটা এক চার দু নিয়ে আখেরে কারণ কি কারণ এন এর যে অফিসিয়াল ওয়েবসাইট সেখানে এটা আগে থেকেই বলা ছিল তো যাদের ফার্স্ট এপ্রিল দু হাজার পরে যে কোনো ডেটে টিল নাও এনসিএল সার্টিফিকেট তোলা আছে তাদের কিন্তু আর নতুন করে তুলতে হবে না সেম অ্যাজ ইডব্লিউ সার্টিফিকেট ঠিক আছে এছাড়া আরও একটি যে নোটিস এসেছে সেটা হচ্ছে যে পিডব্লিউডি ভেরিফিকেশানের ডেট যেটা সেটা কিন্তু এক্সটেন্ড করা হয়েছে এবং গতকাল পঁচিশ তারিখও ছিল এবং আগামী দিনে আঠাশে জুলাইও কিন্তু এই সময়টা রয়েছে যারা এখনও করাও নি তারা আর একটা সুযোগ পেয়ে যাবে আচ্ছা এরপর আসা যাক যেটা সবার জন্য অ্যাপ্লিকেবল সেটা হচ্ছে রেজিস্ট্রেশান এই রেজিস্ট্রেশান করার আগে তোমরা অবশ্যই ইউজার ম্যানুয়াল বলে যে রেজিস্ট্রেশানের পিডিএফটা পেয়ে যাবে সেটা একবার দেখে নেবে যে সাইবার ক্যাফেতে গিয়ে করো যে যত বড় মাতব্বরই হোক না কেন নিজে আগে তুমি দেখে নেবে ঠিক আছে তারপর সেটা দেখার পর যদি কোনো জায়গায় ডাউট হয় এই ভিডিওর কমেন্ট সেকশানে উল্লেখ করো আমি সেই জায়গাটা তুলে নিয়ে ভিডিওর আকারে বা শর্টসের আকারে বানিয়ে দেব ভিডিওর আকারে বা তোমাকে স্পেসিফিক্যালি রিপ্লাই দিয়ে দেব আচ্ছা এরপর আসা যাক যে মেন নোটিসটা দিয়েছিল সেই নোটিসের আন্ডারে কিছু কিছু আউটকামস ছিল এই যে অনলাইন রেজিস্ট্রেশন এবং অ্যাপ্লিকেশান এগুলো যে শুরু হয়েছে গতকাল থেকে তো সেই জায়গায় কি কি ইস্যু তোমাদের আসতে পারে এবং তার প্রবাবেল আউটকামগুলো কি কি মানে কোনো একটি জায়গায় তুমি আটকে গিয়েছো সেটা কত বড় প্রবলেম সেটা সলিউশানটা কিভাবে পাওয়া যাবে সেই নিয়ে এই যে মেন পিডিএফটা কাউন্সেলিংয়ের পাবলিশ করেছিল ডাব্লিউ বিএমসিসি তার ন নাম্বার পেজ থেকে কিন্তু দেওয়া রয়েছে তো এই জায়গাটা আমরা একটু সিম্প্লিফায়েড ওয়েতে বুঝে নেব ডিউরিং দ্য অনলাইন রেজিস্ট্রেশান অ্যান্ড অনলাইন অ্যাপ্লিকেশন স্টেজ the candidate shall be asked about his or her domicile status in wb if not domicile if not domicile then candidate can participate for management quota seats only to so, jara domiciled acho west bengal er properly ki bhabe sei domiciled tumi acho kina west bengal er sei niye ager video te bolechilam to jai hok tader jonno to ekhane es select korbe tumra je yes i am domiciled of wb বাট যদি কেউ না থাকো কেউ যদি ঝাড়খণ্ডে থাকো তাহলে সে কিন্তু নো সিলেক্ট করবে এবং সেই ক্ষেত্রে তোমার জন্য অনলি ম্যানেজমেন্ট কোটাটি অ্যাপ্লিকেবল হবে ইফ দ্য ক্যান্ডিডেট ইজ ডোমিসাইল দেন দ্য টাইপ অফ ফর্ম ফিল্ড স্যাল বি ইনকোয়ার্ড দ্যাট ইজ এ ওয়ান অর ই টু অর বি ফর্ম অ্যাজ পার নোটিফিকেশান তো তুমি যখন ইয়েস করবে তোমার কাছ থেকে জানতে চাইবে কিন্তু যে তুমি ভেরিফিকেশানের সময় এ ওয়ানটা ফিল আপ করে নিয়ে আসবে নাকি এ টুটা নাকি বি বি ফর্মটা দিস ইজ সাবজেক্ট টু ভেরিফিকেশান বিফোর অনলাইন চয়েস ফিলিং অ্যান্ড অ্যালটমেন্ট বাই এনআইসি সফটওয়্যার আচ্ছা এখানে দেখো এখানে যারা ওই ই ডিস্ট্রিক্ট থেকে তুলবে তাদের এখানে তো দেয়নি যে ই ডিস্ট্রিক্টটা কি লিখব এখানে তো ই ডিস্ট্রিক্টের অপশান কিছু দিচ্ছে না এ ওয়ান এ টু আর বি এই তিনটেই জানতে চাইছে তো সেই ক্ষেত্রে দেখো এ ওয়ান যে যে অথরিটি দেয় 
अर्थात भिडियो इनक्लूड आखने तो इ डिस्ट्रिक्ट तुली से एस डिओ विडिओ एन का क्योंकि आसे तो से क्षेत्र में तुम्हारा ए वन जो सिलेक्ट करो आई होप से जाए नहीं आगे बचरगुल असुविधा हो भविष्य नहीं नहीं जैक मैंने अक्सेप्ट कर ओन जैगा तुम सिलेक्ट कर लेने गए इ डिस्ट्रिक्ट देखाले से प्रब्लेम है If the candidate fails to provide valid or appropriate domicile certificate during verification, then the candidate shall be considered as non-domiciled to the state of WB. Then he or she can participate for management quota seats of private college in the same round. If such candidate request in pen and paper before the nodal officer of concerned verification center, माने जो दी तुमी ओखाने गिये ठीक ठाक डोमिशल सर्टिफिकेट ना देखा थे पाले, तुम्हार कस्टे जानते चाह हो बे जे तुमी की ताहले नॉन डोमिशल्ड ऑफ वेस्ट बंगाल इरा को मिशे बे निजे के एकाने मॉडिफाई कोडन नीते चाह ताहले तुमी ए राउंडे बोस्ते पार बे, शेखेत्र शेही टा भेबे � कि बोलो टेक्निकल कारण तुम्हार हलो ना क्यों आखिर तुम वेस्ट बेंगल डोमिसाइल्ड ही मैं वेस्ट बेंगल ही बसिंदा से ही क्षेत्र में तुम क्यों ये अपशन ने तुम्हारे राउंड है ये राउंड हाथ छाड़ा हो जाए एक दिन तुम्हें गए से भेरिफिकेशन जो जो हक से ही बेपार तुम्हारे क्योंकि अधिक ग्रहणजोग्य कारण तुम एक बार जो एखे एट दाओ नोडल अफिसर का पेन एंड पेपारे लिखे जो ना ये चेन्ज कर राउंडे बसते चाहिए क्योंकि शुदुम्र मैनेजमेंट कोटा तुम चान्स पा जो तुम्हार जो क्योंकि कखई भलो जिन ना अच्छा तपर द कैंडिडेट सेल वि आस्क टू प्रोभाइड द कस्ट स्टैटास ए फ्रेश इफ द कैंडिडेट फेल्स टू प्रोभाइड व्यलिड डकुमेंट इन फेवर of his or her caste status, the candidate shall be considered as unreserved category from that round for entire counselling process. So, this is the same thing. If you have a caste certificate, if you have a caste certificate, you will have a good chance to verify it. If you have a caste certificate, you will have a caste certificate. से तुम्हें आनरिजार्व हिसाब से गण्य कर आनरिजार्वर जो तकमा पड़े गलो से पुरो काउन्सिलिंग प्रसेस धरे ही चलो एम नय सेकेंड राउंड थार्ड राउंडे गए तुम मडिफाई करते सम्भव नय प्रोडेड हि और सी इज हाविंग दाँ एबार से तुम्हें काट अफ मार्क्स जो नीटर जो आवश्य पार करते ठीक है काट अफ मार्क्स मैंने को फर्टी फाइव पार्सेंटाइल फिफ्टी पार्सेंटाइल जो एक्शो सामथिंग मार्क्स जो थे वोट अच्छा It is understood that there is possibility that central and state list of caste and subcaste may be different. So, candidate who had stated himself or herself as unreserved in central list while filling a form of NEET UG 2023, but has valid caste or economically weaker section certificate issued in the state of WB, can declare themselves as a CST, OBC, A, OBC, B, or EWS in WB. Mane. जरा ओ बी सी ए आज स्पेशलि तर कि क्षेत्र में ओ बी सी बी स्टूडेंट किचु कि क्षेत्र में देखा जाए तरह जो सब कम्यूनिटी से सेंट्रल लिस्टे नहीं तई ता नीटर फर्म फिल आप करार समय एज ए आनडिजार्व फर्म फिल आप कर तरज वेस्ट बेंगल गवर्नमेंट और अन्य जैगा फैसिलिटी देवा है जो तरा आनडिजार्व थे तेज़ स्टेटर जदि कस्ट सार्टिफिकेट थे तो जाते जो क्जे लगाते परे तो से ही एक अपशन देव है जो तुम्हें कि आनडिजार्व थे ओ बी सी ए बस सी एस टी ओ बी सी एगुल चेन्ज करते जाओ से तुम्हें क्योंकि अवश्य चेन्ज कर दे कैन पार्टिसिपेट फर कस्ट कस्ट स्टेट कोटा सीट्स काउन्सिलिंग प्रोभाइडेड हि और सी इज अल्सो डोमिसाइल इन डब्ल्यू बी ओके इफ ए कैंडिडेट इज डोमिसाइल इन डब्ल्यू बी बाट दस सी एस टी ओ बी सी डब्ल्यू एस कैंडिडेट सार्टिफिकेट इज अफ अदार स्टेट दें हि और सी उड बी ट्रिटेड एज आनरिजार्व तो ये जिनिस अवश्य खेल रेखो जो तुम तुम ये स्टेटे डोमिसाइल क्योंकि तुम्हार आसाम एस सी सार्टिफिकेट से ग्रहणजोग्यता पा ठीक है तुम से आनरिजार्व हिसेब काउंट हो PWD candidate shall be asked if they have certificate from IPGMER Kolkata for PWD status as per 21st Benchmark Disabilities as per Disability Act. अच्छा जाए होगा जहाँ PWD student अच्छा तादर के अंतर्गत तो जो हम तुम्हारे select करोगे PWD तो आपको नहीं जानते चाहिए जो तुम्हारे का चाहे IPGMER थे के नहीं जावा certificate टी आ चुकी ना जो दी तुम्ही ये certificate टी provide ना करते पारो ताहले शेखित्रे तुम्हाके किंतु 
আনরিজার্ভ হিসেবেই গণ্য করা হবে ইফ এ ক্যান্ডিডেট ক্যান নট প্রোভাইড ডোমিসাইল কাস্ট অর পিডাব্লিউডি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট সার্টিফিকেট ডিউরিং ভেরিফিকেশন অ্যান্ড নট ওয়ান্ট টু পার্টিসিপেট অ্যাজ নন ডোমিসাইল চেঞ্জড কাস্ট স্ট্যাটাস চেঞ্জড পিডাব্লিউডি স্ট্যাটাস অ্যাজ অ্যাপ্লিকেবল দেন হি অর সি শ্যাল বি রিজেক্টেড বাই দ্য ভেরিফাইং অথরিটি তো এই জিনিসটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ধরো কেউ ডোমিসাইল দেখাতে পারলে না তুমি তাহলে কি করবে দেখো সেই সময় ডোমিসাইল দেখাতে পারলে না কিন্তু তুমি জানো যে তোমার এটা টেকনিক্যাল এরোরের জন্য হয়নি কিন্তু আমি পারবো সেই ক্ষেত্রে তো তুমি কিন্তু ওখানে পেন অ্যান্ড পেপার মোডে বলবে না যে আমাকে চেঞ্জ করে দিন আমার ক্যাটাগরিতে আমি যাতে এই রাউন্ডে পার্টিসিপেট করতে পারি বরং তোমাকে সেখান থেকে রিজেক্ট করা হবে রিজেক্ট বাই ভেরিফাইং অথরিটি ইফ দ্য ক্যান্ডিডেট আফটার রিজেকশান ওয়ান্টস টু অ্যাপিয়ার ইন নেক্সট রাউন্ড অ্যাফ্রেশ মানে সেই রাউন্ডের গল্প শেষ হয়ে গেল আবার নেক্সট রাউন্ডের গল্প শুরু হয়ে গেল তো নেক্সট রাউন্ডে তুমি যদি আবার পুনরায় পার্টিসিপেট করতে চাও নতুনভাবে দেন হি অর সি হ্যাজ টু রিকোয়েস্ট ফর দ্য সেম ইন পেন অ্যান্ড পেপার বিফোর দ্য নোডাল অফিসার অফ দ্য কনসার্ন ভেরিফিকেশন সেন্টার ফর ইনিশিয়ালাইজেশন অফ ক্যান্ডিডেচার ডাটা শো দ্যাট হি অর সি শ্যাল বি এবেল টু পার্টিসিপেট ইন সাবসিকুয়েন্ট রাউন্ড অনলি তো দেখো এখানে কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ এই যে জিনিসগুলো যে ডোমিসাইল সার্টিফিকেট নিয়ে কোনো ইস্যু হলো কাস্ট সার্টিফিকেট নিয়ে কোনো ইস্যু হলো বা পিডাব্লিউ ডে সার্টিফিকেট নিয়ে কোনো ইস্যু হলো সেই ক্ষেত্রে তুমি পেন পেন পেপারে লিখে মানে একটা সাদা কাগজে লিখে সেটা কিন্তু ওখানকার যে নোডাল অফিসার থাকে ভেরিফিকেশানের বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সেগুলো কলেজের ডিন স্যাররা হন তো সেই স্যারের কাছে অবশ্যই এই নিয়ে একটা অ্যাপ্লিকেশান জমা দেবে যে আমার যেন ক্যান্ডিডেচারটা ইনিশিয়ালাইজেশান করে দেওয়া হয় ইনিশিয়ালাইজ করে দেওয়া হয় মানে কি তুমি যে তোমার রোল নাম্বার তোমার যে নিটের যে রোল নাম্বার সেই সমস্ত দিয়ে তো রেজিস্ট্রেশন করলে তো আবার যদি তুমি সেকেন্ড রাউন্ডে পুনরায় রেজিস্ট্রেশন করতে যাও তখন বলবে যে দিস ক্যান্ডিডেট ইজ অলরেডি রেজিস্টার্ড টু আওয়ার ওয়েবসাইট তো সেটা যাতে না বলে তাই জন্য তোমাকে আবার ওদের কাছে কিন্তু এটা নোডাল অফিসারের কাছে এটা অ্যাপ্লিকেশান জমা দিয়ে আসতে হবে তিনি ইনিশিয়ালাইজ করে দেবে তোমার সমস্ত ডাটা মুছে দেবে ওয়েবসাইট থেকে তারপর তুমি সেকেন্ড রাউন্ডে গিয়ে আবার সেখানে ভালো নতুন করে তুমি ফর্ম ফিল করতে পারবে টাকা পেমেন্ট অবশ্যই করতে হবে কিন্তু সেই সময়টা তুমি পাবে যেখানে তুমি আবার ডোমিসাইল সার্টিফিকেটটা বানিয়ে নেওয়ার একটা সুযোগ পাবে বা যদি পিডাব্লিউডি স্ট্যাটাস নিয়ে পড়ে কিছু প্রবলেম হয়ে থাকে তো সেটা যদি পরে আবার ডেট দেয় সেই জিনিসটা করতে পারবে এই এই সুবিধাগুলো রয়েছে এছাড়াও আরও একটা জিনিস ইভেন আফটার ফার্স্ট রাউন্ড অফ ফিজিক্যাল ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশান বিফোর অনলাইন চয়েস ফিল আপ ডিউরিং অ্যাডমিশান স্টেজ অলসো দেয়ার স্যাল বি অ্যানাদার রাউন্ড অফ ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশান মানে এর যে ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশান এটা কিন্তু শুধু যে এই চয়েস ফিলিংয়ের আগে হচ্ছে তাই নয় যে রাউন্ডেই তুমি ভর্তি হতে যাও না কেন সেই রাউন্ডে কিন্তু তোমার ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশান হবে এবং বিশেষ করে তুমি যদি কোনো ক্যাটাগরিতে অ্যালট হয়ে থাকো ক্যাটাগরির সিট অ্যালট হয়ে থাকো মানে এস সি সিট ও বি সি সিট তখন কিন্তু তোমার কাস্ট সার্টিফিকেটটি আবার ভালো করে ভেরিফাই হবে এবং তার সাথে যদি পিডাব্লিউডিও একটা সার্টিফিকেট বলতে পারো তো এই পিডাব্লিউডিরও ক্যাটাগরি রয়েছে তো সেখানে যদি কেউ পিডাব্লিউডি ক্যাটাগরিতে অ্যালার্ট হয় সেখানেও তার সার্টিফিকেট কিন্তু আবার ভালো করে ভেরিফাই হবে তো এই জিনিসগুলি কিন্তু বারবার ভেরিফাই হয় এছাড়াও যদি কেউ সতেরো বছর কমপ্লিট না হয়ে থাকে তার বয়স তাহলেও তার কিন্তু ক্যান্সেল হয়ে যাবে এবং এর পরের প্যারাগ্রাফটাই দিয়েছে যে কোন কোন ক্যাটাগরির জন্য ফিজিক্স কেমিস্ট্রি বায়োলজিতে কত পার্সেন্টেজ অব মার্কস হায়ার সেকেন্ডারি এক্সামিনেশানে লাগবে সেই জিনিসটা দিয়েছে তার থেকে যদি কম হয় তাহলে কিন্তু তুমি এলিজিবেল হবে না কাউন্সেলিং করার জন্য সেক্ষেত্রে তোমাকে কিন্তু ওখান থেকে মানে ভেরিফাই করা হবে না আর দ্য কাট অফ ফর এনআরআই কোটা সেটাও এখানে দিয়ে দিয়েছে এনআরআই কোটা নিয়ে কিছু কিছু কথা বলেছে এবং বলেছে যারা এনআরআই কোটার সিটের জন্য পার্টিসিপেট করতে চাও তারা কিন্তু গভর্নমেন্টের কোনো স্টেট কোটা সিটে পার্টিসিপেট করতে পারবে না আবার যারা স্টেট কোটা সিটে পার্টিসিপেট করবে তারা কিন্তু এনআরআই সিটে পার্টিসিপেট করতে পারবে না এই জিনিসগুলো বলেছে এরপর বলেছে যে ফি পেমেন্ট স্যাল বি ওয়ান টাইম ফর এ ফর এ পার্টিকুলার ক্যান্ডিডেট অ্যাকসেপ্ট ফর দ্য ফলোইং কন্ডিশান মানে এই যে দু হাজার টাকা বা দেড় হাজার টাকা তোমরা ফি পেমেন্ট করছো গতকাল থেকে তো সেই জিনিসটা কিন্তু একবারই করতে হবে সে সে তিনটে রাউন্ড ধরে বসুক বা শেষে গিয়ে একেবারে স্ট্রে ভ্যাকেন্সি রাউন্ড অব দি বসুক সমস্ত ক্ষেত্রেই একটা রেজিস্ট্রেশনই করতে হবে কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে যেখানে একটা টাইমে ফিস পেমেন্ট করলেই হবে না আবারও করতে হবে সেই জিনিসগুলো এখানে উল্লেখ করেছে যদি তোমাদের যে ইনিশিয়ালাইজেশনের পুরো ব্যাপারটা বোঝালাম একটু
তারপরে দু নম্বর পয়েন্টে বলছে ইফ ক্যান্ডিডেট ফেলস টু অ্যাপিয়ার ইন দ্য ফিজিক্যাল ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশান প্রসেস অ্যান্ড ওয়ান্টস টু অ্যাপিয়ার ফর দ্য ফিজিক্যাল ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশান ইন সাবসিকুয়েন্ট রাউন্ড মানে তুমি রেজিস্ট্রেশান তো আজ কাল বা পরশু করে নিলে কিন্তু তুমি ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশান করতে গেলে না যে টাইমটা দিয়েছিল সেই টাইমে তাহলে তুমি কিন্তু তোমাকে আবারও ফিস পেমেন্ট করে নতুন করে সব কিছু করতে হবে পরবর্তী রাউন্ডে এই রাউন্ডে আর না আর তিন নম্বর পয়েন্টে বলছে ইফ দ্য ক্যান্ডিডেট রিমেন্স নন রিপোর্টেড ইন ইন দ্য রাউন্ড টু আফটার অ্যালটমেন্ট অ্যান্ড ওয়ান্টস টু পার্টিসিপেট ইন রাউন্ড থ্রি ফর ফ্রেশ চয়েস ফিলিং তো এখানে দেখো কেউ ফার্স্ট রাউন্ডে চয়েস ফিল করেছো সেক্ষেত্রে তোমার কোথাও একটা অ্যালট হয়েছে ধরলাম তোমার অ্যালট হয়েছে কুচবিহার মেডিকেল কলেজে তুমি বললে আমি ভর্তি হতে যাব না ঠিক আছে খুব ভালো কেন যাবে না তুমি ভাবলে তুমি সেকেন্ড রাউন্ডে আরও ভালো সিট পাবে তো যাই হোক তুমি গেলে না তুমি সেকেন্ড রাউন্ডে আবারও চয়েস ফিল করলে এবার তুমি আর একটু ভালো কলেজ পেলে বা ওই কলেজই পেলে কিন্তু সেখানেও তুমি যদি না যাও তুমি যদি এটা ভাবো আমি থার্ড রাউন্ডে ভালো কলেজ পাবো আরও তাহলে তাহলে আমি এই রাউন্ডেও যাব না তো যাই হোক এই রকম যদি তুমি করো তাহলে কিন্তু ওই থার্ড রাউন্ডে বসার জন্য তোমাকে আবার পুনরায় ফিস পেমেন্ট করতে হবে ঠিক আছে দ্য ক্যান্ডিডেট হু ডাজ নট রেজিস্টার্ড অ্যান্ড ফিল চয়েস ইন রাউন্ড ওয়ান অ্যান্ড সেভ অ্যান্ড লক সার চয়েস শ্যাল নট বি কনসিডার্ড ফর অ্যালটমেন্ট ইন রাউন্ড ওয়ান কী বলল দ্য ক্যান্ডিডেট হু ডাজ নট রেজিস্টার্ড অ্যান্ড ফিল চয়েস মানে কেউ রেজিস্টারই করেনি বা চয়েস ফিলও করেনি রাউন্ড ওয়ানে বা চয়েস লকই করেনি বা চয়েস লক করেনি কিন্তু একটা সিস্টেম থাকে যে সিস্টেম থেকেই অটোমেটিক্যালি চয়েস লক করে দেয় যদি সে চয়েসটা সেভ করে থাকে সেই সমস্ত যদি না হয়ে থাকে তাহলে কিন্তু সে রাউন্ড ওয়ানে অ্যালট হবে কি করে কেউ রেজিস্টার করলো না কেউ চয়েস ফিল করলো না কেউ চয়েস ফিল করলো তো লক করলো না তো তাহলে সেক্ষেত্রে কিন্তু অ্যালটমেন্ট হবে না এটা কিন্তু এরা বলে দিয়েছে এরপর দ্য নন অ্যালটেড ক্যান্ডিডেট ইন রাউন্ড ওয়ান অর অর দ্য ক্যান্ডিডেট হু ওয়াজ অ্যালটেড অ্যান্ড অ্যাডমিটেড ইন রাউন্ড ওয়ান অ্যান্ড সাবমিটেড উইলিংনেস ফর পার্টিসিপেশান ইন রাউন্ড টু অর দ্য অ্যালটেড বাট নট রিপোর্টেড ক্যান্ডিডেট ইন রাউন্ড ওয়ান নিউলি রেজিস্টার্ড ক্যান্ডিডেট ইন রাউন্ড টু ক্যান ফিল চয়েস দেখো এখানে এত মানে জটিল করে বলেছে আমি তোমাদেরকে সরল করে বলে দিই যে রাউন্ড টু এর অ্যালটমেন্টের জন্য এলিজিবেল কারা হবে মানে রাউন্ড ওয়ান হয়ে গিয়েছে এখন তো রাউন্ড ওয়ান হয়ে গিয়েছে যে রাউন্ড ওয়ানে গিয়ে ভর্তি হতে গিয়েছিলে সেখানে তার কাছ থেকে উইলিংনেস চাওয়া হয়েছে যে সে রাউন্ড টুতে বসতে চায় কি না তাহলে সে যদি বলে থাকে যে হ্যাঁ আমি রাউন্ড টুতেও বসতে চাই এবং এবং যদি না পাই তাহলে এই আমার ফার্স্ট রাউন্ডে পাওয়া সিটটাও যেন থাকে আমার কাছে এরকম উইলিংনেস সে সে যদি উইলিংনেস দিয়ে এসে থাকে তাহলে সে রাউন্ড টুতেও বসতে পারবে সিট যদি পায় তাহলে নতুন সিটটা তার হবে আর যদি না পাই পুরনো সিটটা থেকে যাবে আর কেউ ধরো ফার্স্ট রাউন্ডে সব ফিল আপ করেছে সব কিছু করেছে রেজিস্ট্রেশন করেছে চয়েস ফিল চয়েস লক সব করেছে কিন্তু সে কোনো সিট পেল না তাহলে সে রাউন্ড টুতে কিন্তু অটোমেটিক্যালি আবার চয়েস ফিল করতে পারবে ঠিক আছে আর যারা নতুনভাবে রেজিস্টার করবে মানে কারণ ইনিশিয়ালাইজেশান করতে হয়েছে বা কারোর ক্ষেত্রে তুমি সে ফার্স্ট রাউন্ডে রেজিস্টারই করেনি সে নতুন করে রেজিস্টার করলো সে কিন্তু আবার চয়েস ফিল করতে পারবে সেকেন্ড রাউন্ডে তো এই সব জিনিসগুলো সেকেন্ড রাউন্ড যখন শুরু হবে তার আগে আমি আরও ফ্রেশ করে বলে দেব কারণ আগে থেকে বললে এত কিছু মনে থাকবে না সেকেন্ড রাউন্ডে কারা কনসিডার কাদেরকে কনসিডার করা হবে না সেই জিনিসটা কিন্তু পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করেছে কি উল্লেখ করেছে যে যারা রেজিস্টারই করেনি বা যারা ভেরিফিকেশানে গিয়েছিল কিন্তু ভেরিফিকেশান যাদের হয়নি কিন্তু এবং তারা নতুনভাবে কোনো সাবসিকুয়েন্ট রাউন্ডে বসবে বলে কোনো অপশান চুজই করেনি তারা কিন্তু এলিজিবেল হবে না এবার যাদের ভেরিফিকেশান হয়নি তারা নতুন করে ইনিশিয়ালাইজেশনের জন্য অ্যাপ্লিকেশান জমা দেবে সেটা অন্য কিন্তু সে সেসব কিছুই করেনি এবং তার ভেরিফিকেশানই হয়নি সে কিন্তু কোনোভাবে সেকেন্ড রাউন্ডে বসতে পারবে না সেকেন্ড রাউন্ডে বসার অর্থ কি সেকেন্ড রাউন্ডের জন্য চয়েস ফিল করা সেই চয়েস ফিল সে কিন্তু করতে পারবে না ঠিক আছে ক্যান্ডিডেট ক্যান্সিলড ক্যান্ডিডেট ক্যান্সিল ডিউ টু ওয়ান্ট অফ এসেন্সিয়াল ডকুমেন্টস অর ক্যান্ডিডেটস হু সারেন্ডার আফটার অ্যাডমিশান অফ দ্য অর দ্য ক্যান্ডিডেট ফাউন্ড টু সাবমিট মিস ইনফরমেশান মানে কি বলছে যারা কোনোভাবে পরে দেখা গেল যে সে ভুলভাল ডকুমেন্টস দিয়ে সেখানে ভেরিফাই করিয়ে এনেছে বা ডকুমেন্টস ফ্যাব্রিকেটেড কিছু ডকুমেন্টস ছিল যেগুলো ফলস ডকুমেন্টস বা এমন কিছু হলো যেখানে যে সে ফার্স্ট রাউন্ডে ভর্তি তো হয়েছে কিন্তু তারপর শিপটা সে সারেন্ডার করে এসেছে তাহলে কিন্তু সে সেকেন্ড রাউন্ডে বা কোনো রাউন্ডেই সে আর বসতে পারবে না ঠিক আছে এরপর বলছে ক্যান্ডিডেট আর অ্যাডভাইস টু কন্ট্যাক্ট দ্য কনসার্ট কলেজ
অবশ্যই সেই ক্ষেত্রে কত টাকা পেমেন্ট করতে হবে এই ব্যাপারগুলো কলেজে কন্ট্যাক্ট করে ডাইরেক্ট জেনে নিতে বলছে ডাব্লু বিএমসিসি ডাব্লু বিএমসিসিকে কল করে কোনো কিছু হবে না সেটা ডাব্লু বিএমসিসি নিজেই বলছে ইফ দ্য ক্যান্ডিডেট ফেলস টু গেট অ্যাডমিটেড ইন দ্য অ্যালটেড সিট আফটার কমপ্লিটিং অল নেসেসারি ফর্মালিটি উইথ ইন দ্যাট রাউন্ড দ্য ক্যান্ডিডেট শ্যাল বি কলড অ্যাজ নন রিপোর্টেড ক্যান্ডিডেট অ্যান্ড সাচ সিট গেট ভ্যাকেন্ট ফর সাচ রাউন্ড মানে যে একটা সিট অ্যালট হয়েছে সে এবার সেখানে রিপোর্ট করলো না সেই সিটটা কিন্তু অন্য কেউ নেবে না সেটা ভ্যাকেন্ট থেকে যাবে পরবর্তী রাউন্ডে সেটা হবে এই জিনিসটি এই পুরো ব্যাপারটাতে বলেছে তারপর এখানে বোল্ড করে যে লেখাটা লিখেছে সেটা পড়ে নিই দ্য সিট সারেন্ডার অব দ্য অ্যাডমিটেড ক্যান্ডিডেট ডিউরিং দ্য প্রসেস অফ রাউন্ড ওয়ান অ্যাডমিশন ইজ অ্যালাউড উইথাউট এনি পেনাল্টি মানি দ্য সিট সারেন্ডার অব দ্য অ্যাডমিটেড ক্যান্ডিডেট ডিউরিং দ্য প্রসেস অফ রাউন্ড টু অ্যাডমিশন ইজ অ্যালাউড বাট উইথ ফর ফিচার অফ অ্যাডমিশন ফি সাচ ক্যান্ডিডেট মাস্ট অ্যাপ্লাই ইন পার্সন বিফোর দ্য অ্যাডমিটেড কলেজ ফর সিট সারেন্ডার অ্যান্ড মাস্ট রিসিভ দ্য সার্ভার জেনারেটেড সিট সারেন্ডার লেটার আদারওয়াইজ দ্য নেম অফ সাচ ক্যান্ডিডেট শ্যাল কন্টিনিউ টু অ্যাপিয়ার ইন দ্য অ্যাডমিটেড ক্যান্ডিডেট লিস্ট অফ দ্য সেট কলেজ সাচ ক্যান্ডিডেট ইজ হাও এভার নট অ্যালাউড এনি ফার্দার ইন দ্য কাউন্সিলিং প্রসেস দ্য সিট সারেন্ডার ইজ নট অ্যালাউড ফ্রম রাউন্ড থ্রি কাউন্সিলিং এনি ফার্দার টিল দ্য কাউন্সিলিং প্রসেস ইজ ওভার দ্য সিট সারেন্ডার উইথ পেমেন্ট অফ বন্ড পেনাল্টি ইজ পসিবল অনলি আফটার দ্য কাউন্সিলিং অফ অল রাউন্ড ইজ ওভার ফর দ্য সিজন টোয়েন্টি টোয়েন্টি থ্রি টোয়েন্টি টোয়েন্টি ফোর তো দেখো বলছে সিট মানে কেউ ফার্স্ট রাউন্ডে বা কোনো রাউন্ডে সে ভর্তি হয়েছে তারপর সে চাইলো আমি সিটটা ছেড়ে দেবো এটা কি বলে সিট সারেন্ডার হ্যাঁ এমনও ক্যান্ডিডেট থাকে দু একজন তো যাই হোক তারা সেক্ষেত্রে ফার্স্ট রাউন্ডে যে সিটে ভর্তি হয়েছে সেটা যদি সে তারপরে সেকেন্ড রাউন্ড শুরু হওয়ার আগে ছেড়ে দিতে চায় ছেড়ে দিতে পারে তার কাছ থেকে কোনো টাকাও নেবে না কিচ্ছু নেবে না কিন্তু সেকেন্ড রাউন্ডে যদি ভর্তি হয়ে থাকে সেই ক্ষেত্রে সে সেকেন্ড রাউন্ডে ভর্ সেকেন্ড রাউন্ডে ভর্তি হলো বা সেকেন্ড রাউন্ড হয়ে গিয়েছে ফার্স্ট রাউন্ডে সে ভর্তি হয়েছে সেকেন্ড রাউন্ডও কমপ্লিট হয়ে গেছে ডাব্লু বিএমসিসির ওয়েবসাইটে তারপর সে চাইছে যে সে ছাড়বে সিটটা সেই ক্ষেত্রেও সে ছাড়তে পারবে কিন্তু তার যে অ্যাডমিশান ফি নিয়েছিল সেই অ্যাডমিশান ফিটা আর ফেরত দেওয়া হবে না ঠিক আছে এরপর এটা প্রাইভেট কলেজগুলোর কথা ভেবে দেখো গভর্নমেন্ট কলেজে তো অতটা ফিস না কিন্তু প্রাইভেট কলেজে যদি কেউ মনে করে তাহলে কিন্তু তার সেই অ্যাডমিশান ফিসটা ফেরত দেবে না আচ্ছা এরপর কেউ যদি রাউন্ড থ্রি এর পরে যদি ছাড়তে চায় দ্য সিট সারেন্ডার ইজ নট অ্যালাউড ফ্রম রাউন্ড থ্রি কাউন্সিলিং আর এনি ফার্দার টিল দ্য কাউন্সিলিং প্রসেস ইজ ওভার তো সেটা কিন্তু আর অ্যালাউ করা হবে না সেই ক্ষেত্রে তাকে সিট সারেন্ডার মানে সিট সারেন্ডার উইথ পেমেন্ট অফ বন্ড পেনাল্টি ইজ পসিবল অনলি আফটার দ্য কাউন্সিলিং অফ অল রাউন্ড ইজ ওভার দ্য সিজন টোয়েন্টি টোয়েন্টি তো এই সিজনে সমস্ত রাউন্ড কমপ্লিট হওয়ার পর তাকে বন্ড পেনাল্টি দিয়ে কিন্তু ছাড়তে হবে সেই ক্ষেত্রে আমার মনে হয় এই জিনিসটা নতুন আপডেট আগে কি হতো রাউন্ড মানে অনলাইন রাউন্ড যে সেকেন্ড রাউন্ড হয়ে যেত তারপর সে ছাড়তে চাইলে তাকে পেনাল্টিটা সেটা পেমেন্ট করেছে ছাড়তে পারত এই বছর নতুন বলা চলে না কারণ এটা রাউন্ড থ্রিটাও যেহেতু অনলাইন প্রসিডিওর এবং আপগ্রেডেশন অব দি অ্যালাউ আছে সেই জন্য এই রাউন্ড থ্রি এর পরেই এরা চাইছে যে বন্ড পে করে মানে পেনাল্টি যে এক লাখ টাকা ও গভর্নমেন্ট কলেজের ক্ষেত্রে সেটা পেমেন্ট করে সে যাতে ছাড়ে সেই ক্ষেত্রে যদি কেউ ছাড়তে চায় সেই ক্ষেত্রে পরবর্তী স্ট্রে ভ্যাকেন্সি রাউন্ডে সেই সিটটাকে দিয়ে দেবে যাই হোক এই যে পুরো প্রসিডিওরটা এতদূর বললাম আশা করি যে সবার কাছে এটা সিম্প্লিফাইড লেগেছে এই শেষের যে প্যারাটুকু যেটা শেষে একেবারে কভার হলো এটা দেখো দু একজনের জন্য অ্যাপ্লিকেবল এটা তো কেউ এমনই এমন হবে না যে পাওয়া সিটটা ছেড়ে দেবে তো এই ব্যাপারটা নিয়ে বেশি মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই সবার জন্য যারা স্পেসিফিক্যালি এরকম করতে চাও তারা অবশ্যই এই জায়গাটা ভালো করে বুঝে নেবে এবং দরকার হলে ডাব্লু বিএমসিসির সঙ্গে একবার কথাও বলে নেবে তো চলো এই ভিডিওটা আপাতত এখানে শেষ করছি তবে এই যে পরবর্তী ক্ষেত্রে কাউন্সিলিং কাউন্সিলিং স্টেপ ইন নার্সেল এই জায়গাগুলো এই জায়গাগুলো নিয়ে কিন্তু রাউন্ড ওয়ানেরটা তো অলরেডি শুরু হয়ে গিয়েছে রাউন্ড টু বা রাউন্ড থ্রি এই জায়গাগুলো অবশ্যই তোমাদের কাছে তুলে ধরব এই ভিডিওতে মেজরলি রেজিস্ট্রেশান এবং অ্যাপ্লিকেশান এবং ভেরিফিকেশান এই সমস্ত জিনিসগুলোর যে আউটকামগুলো সেইগুলো নিয়ে আলোচনা হলো তো আশা করি যে তোমাদের ক্ষেত্রে বোঝার ক্ষেত্রে অনেকটা সুবিধা হয়েছে এবং পরবর্তী ভিডিওগুলো তোমরা সময় মতো পেতে চাইলে অবশ্যই কমেন্ট সেকশানে উল্লেখ করো এবং আশা করব যে যারা যারা রেজিস্ট্রেশান করছো বা করবে আগামী দিনে তাদের ভেরিফিকেশান